സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ബന്ധുജനങ്ങളെ പശ്ചിമ കൊച്ചി ഹിന്ദു സംഗമം ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഹിന്ദു സംഗമത്തിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കാം രണ്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തികഞ്ഞ അഭിമാനവും അതിലുപരി സന്തോഷവും തോന്നുന്നു എന്താണോ ഹിന്ദു ധർമ്മം അത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ച മണ്ണാണ് ഈ പശ്ചിമ കൊച്ചിയുടെ മട്ടാഞ്ചേരി ഭാഗമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗം കാരണം നമുക്കറിയാം ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് വിഭാഗീയതകൾക്കപ്പുറത്ത് അവൻ്റെ ദർശനങ്ങൾക്കും മതചിന്തകൾക്കും അപ്പുറത്ത് ഒന്നായി കാണാൻ സാധിച്ച ആ ചരിത്രം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് പശ്ചിമ കൊച്ചിയുടെ കൂടി സംഭാവനയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ആ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ദൈവദത്ത ഭൂമിയായി അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായി രക്ഷാ കേന്ദ്രമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ജൂത ജനത ആ പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ച് അവർ ഓരോ നാട്ടിലും അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളുടെയും യാതനകളുടെയും കഥ ഓർത്തെടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊച്ചിയുടെയും പരിസര പ്രദേശത്തിൻ്റെയും അതായത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹൃദയ വിശാലതയെ ആയിരുന്നു അവർ ആ പാർലമെൻറ്റിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിച്ചത് അത് ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് പെരുമാറാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആരോടും നമ്മൾ അവരുടെ മതമേത് പ്രവാചകനേത് ഗ്രന്ഥമേത് ആരാധനയേത് ആഘോഷമേത് എന്നന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ ആ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഹൃദയ വിശാലതയ്ക്കനുസരിച്ച് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു മടിത്തട്ടിൽ വെച്ച് അമ്മ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തിരിച്ചു പോകാൻ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെ അമ്മ മടിത്തട്ടിൽ വെച്ച് മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ സംരക്ഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പാരമ്പര്യം പേറിയ മണ്ണിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തികഞ്ഞ ആത്മാഭിമാനം തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് അതിലുപരിയായി സന്തോഷം തോന്നുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മാത്രമല്ല കോടിക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മോഹമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നേടുമെന്ന് സാധിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമായ നമ്മുടെ രാമക്ഷേത്രം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലെ വലത് വശത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ആ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രായോഗികമായ വഴി കൂടി കാണിച്ചു തന്നു ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് സാധിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദു ഐക്യത്തിലൂടെ എല്ലാ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈന്ദവ സംഗമം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ വേദനയുടെ ഇന്നലേകൾ പഴങ്കഥകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്നിലൂടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ നാളെയിലേക്ക് നമുക്ക് കാലടികൾ വെക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ ചില സൂചനകളാണ് എല്ലാ ഹിന്ദു സംഘടനകളും ജാതി ഭേദവും രാഷ്ട്രീയ ഭേദവും മറന്ന് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ ഈ പശ്ചിമ കൊച്ചിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വരാനും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഹിന്ദു സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും സന്മനസ്സ് കാണിച്ച ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരായ എല്ലാ സമുദായ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ വേദി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് കേരളത്തിന് ഒരു ദിശാസൂചകമായി മാറും എന്നുറപ്പാണ് കാരണം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ചിന്തയിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇവിടെ വിവിധ സാമുദായിക സംഘടനകൾ ഒറ്റ മനസ്സായിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെകളിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് മാത്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ഹിന്ദുവും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കേരളം മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയേ മതിയാകൂ എന്ന് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ വിവിധ സാമുദായിക സംഘടനകൾ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വേദി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വിവിധ സാമുദായിക സംഘടനകൾ മറ്റെല്ലാ ഭേദഭാവങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നൊരു ധാരണയിലെത്തുന്നു ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്ന ഹിന്ദു മാത്രമല്ല ഇവിടേക്ക് വരണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് ഹിന്ദുക്കളും പശ്ചിമ കൊച്ചി ഭാഗത്തുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം പക്ഷേ ചില ചില വിലക്കുകളെ കൊണ്ട് 
അല്ലെങ്കിൽ ചില ഉൾഭയം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നടക്കണത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് പേര് പുറത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സത്യ വളരെ ഇച്ഛാഭംഗത്തോടു കൂടി വരണമെന്ന ആഗ്രഹം നടപ്പിലാവണില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമത്തോടു കൂടി പുറകിലുള്ള ഒരുപാട് ഹിന്ദു ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഈ നാടിനെ പരിചയമുണ്ടായിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ വളരെ ഇച്ഛാഭംഗത്തോടെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹിന്ദുവുണ്ട് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹിന്ദു ഒന്നാകണം നന്നാകുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയായി കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷി പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിന്ദു ഒന്ന ഹിന്ദു എന്നാൽ അധികം പൊതുവെ എല്ലാറ്റിനും ഒന്നായാൽ നന്നായി നന്നായാൽ ഒന്നായി എന്ന് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുക ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനാണ് അപ്പൊ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇത്രയധികം രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള ഒരു നാട് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയമാണ് കാരണം ഇവിടെ സ്കൂളിന്റെ പടി പോലും കാണാത്തവരും വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുള്ള നാടാണ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ആരാ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന നാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അന്നന്ന് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളെ ചാരായ ഷോപ്പിലാണെങ്കിലും ചായക്കടയിലാണെങ്കിലും വെച്ച് സവിസ്തരം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ള നാടാണ് കേരളം എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എന്തിന് ഹിന്ദു ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തമായ ഒരു ആവേശത്തോടു കൂടി ഒരുമിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന തോന്നലില് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ നേടാനുണ്ട് എന്ന തോന്നലില് ഹിന്ദു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭേദഭാവവും മറന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ കാക്കത്തൊള്ളായിരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാടിന് വേണ്ടിയല്ലേ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ കേരളത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധതയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി നമുക്ക് ചെവിക്ക് വല്ല തോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും പത്രക്കാരും എല്ലാരും കൂടി ഒരു സെക്കൻഡ് വായങ്ങൾ അടച്ചിട്ടില്ല കടപട കടപട പട തൊട്ടത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും വിവാദമാണ് തൊട്ടത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും വിവാദ കഴക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ വിവാദം പടിഞ്ഞാട്ട് നോക്കിയാൽ വിവാദം ആ പറഞ്ഞത് വിവാദം പറഞ്ഞത് തിരുത്തിയ വിവാദം തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വിവാദം ഇങ്ങനെ വിവാദ കൃഷി നടത്തിയിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ നേതാക്കൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നേതാക്കൾ എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന വിവാദ വ്യവസായത്തിലേക്ക് ഇതിന് ചിലതുകൂടി എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു സംഗമം നടത്തേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയമോ സംഘടനാപരമായോ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നമ്മുടെ സാമുദായിക സംഘടനകൾ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി വരുമായിരുന്നു ഇവരേറ്റെടുത്ത് കാരണം ലോകത്തെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അറബിക്കടലിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ കുറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ചാനൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ എന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അവർ ഏറ്റെടുക്കില്ലേ നമ്മൾ പോളിംഗ് കുത്തി പോകുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ മനസ്സിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ കണ്ട ആവേശം ആ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ കണ്ട ആവേശവും ആ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ കണ്ട ആഹ്ലാദവും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്ത് അതിന്റെയാണ് ആവേശം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ നാളെ അധികാരത്തിൽ കയറാൻ പോകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ശക്തി പ്രകടനം അല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു വേദിയെങ്കിലും ഒത്തുവരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു താണത്തത്തിലുള്ള പ്രാഥമികമായ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന സന്തോഷവും ആവേശവും നിറഞ്ഞ മുഖങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന് ഇത്തരം ആവേശം നമുക്ക് എന്തിന് ഇത്രയും സന്തോഷം അപ്പൊ ഇത്രയും രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യില്ലേ ഇവിടെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഓരോ വാക്കുമ്മലും എന്തൊക്കെ ചർച്ച
എൻ്റെ കുട്ടികൾ വല്ലേനൊക്കെ സാധ്യം പിടിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യാറ് വേറെ എന്തിലേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കും അവർ ഇന്നതൊന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും മോനെ കാക്ക പാറി പോണ് നോക്കാതെ എന്ന് പറയും കാരണം കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് കുട്ടി കാക്കേമ്പലിക്ക് തിരിയണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാധാരണ രക്ഷിതാവ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിയാണ് കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേറെ എന്തിനൊക്കെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് നോക്കും മോനെ അതാ പൂച്ച കരയണം അതാ പട്ടി കരയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ അടവ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങണ്ട കാരണം എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ തക്ക നാക്കിന് ബലവും മസിൽ പവറും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അതും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമായി മസിൽ പവറും ഒക്കെ ഉള്ളവര് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മ നമ്മുടെ വിഷയം മാത്രം എന്താ എടുക്കാത്തത് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു താ മറ്റേ സംസ്കാര കൂടുതൽ കൊണ്ടുണ്ടായ തിക്കും തിരക്കും തള്ളലും കാരണം എന്താ നിയമസഭ എന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ നിയമസഭ തല്ലൂടി ജയിക്കാനുള്ളതല്ല നിയമസഭ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ജയിക്കാനുള്ളതല്ല അവിടെ നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ളതാണ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ചർച്ച നടക്കേണ്ടത് അവിടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ അതല്ലാതെ ആരാണോ ഗുസ്തി നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അല്പ സ്വല്പൊക്കെ നമ്മളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഗുസ്തി നടത്തി എങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഗുസ്തിക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞ അയച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മളെതിരെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി നല്ല ഗുസ്തി നല്ല ശാരീരിക മേഘമുള്ളവർ നല്ല മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാം ഇവരങ്ങ് കയറ്റിവിട്ട് അവർ അടിച്ച് തീരുമാനിക്കട്ടെ പമ്പ് പണ്ട് മൂപ്പളമ്മ തർക്കവും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചേകോമാരെ നിർത്തിയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് മൂപ്പളമ്മ തർക്കട്ടെ അംഗം വെട്ടി മൂപ്പളമ്മ തർക്കമൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ അംഗം വെട്ടി തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇവര് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ അംഗചേകവന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുസ്തിക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കാം അവിടെ നടക്കട്ടെ ആരാണ് മെഡിക്കരെ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും അംഗം വെട്ടുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ഉന്തിലും തിരക്കിലും പെട്ട് എന്നെ പിച്ചിയെ എന്നെ മാന്തിയെ അവരെ പിടിച്ച് ഇവരെ പിടിച്ച് പീഡനം നടത്തിയ രണ്ട് വിഭാഗവും പരമാവധി സെൻസേഷണൽ ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഈ കേരളത്തില് പത്തയ്യായിരം പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ ഒഴുകുന്ന കള്ളപ്പണത്തിന്റെയും കള്ളക്കടത്തിന്റെയും കള്ളനോട്ടിന്റെയും കുത്തൊഴുക്കില് പത്തയ്യായിരം പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം നശിച്ചപ്പോ അവരുടെ പെറ്റ തള്ളന്മാര് നെഞ്ചത്തലച്ച് കണ്ണെന്ന് ചോര ചാടിച്ചപ്പോ കേരള നിയമസഭയിൽ ഒരു അംഗത്തിന് സാധിച്ചു അതൊന്ന് ഉന്നയിക്കാന് ഇവിടെ എന്നെ നുള്ളി എന്നെ പിച്ചി അവളെ പീഡിപ്പിച്ചു അവരെ ഇത് ചെയ്തു പറഞ്ഞ വാക്ക് ശരിയായില്ല വായയുടെ കോടല് ശരിയായില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് പിടിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോലാഹലം നടത്തുന്നവര് അയ്യായിരം കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ രക്തത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് രക്തമായി ചാടിയത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ നുള്ളി എന്നെ പിച്ചി സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചു സ്ത്രീകളെ പറ്റി അത് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോലാഹലം നടത്തി പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയവും പേജും അപഹരിക്കുന്നവര് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു ഒരു മാസത്തിന് മുൻപേ ഒന്ന് രണ്ട് മാസക്കാലം ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ സമരത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലത് വലിയ സമരമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധികൾ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അറിഞ്ഞു വീട്ടില് മക്കൾക്ക് പച്ചരി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ട ബ്ലേഡുകാരന്റെ ഉമർത്ത് പോയിരിക്കേണ്ട പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ ഗതികേടിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഹിന്ദു സംഘടനകൾ സമരം നടത്തിയത് കാരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ സമരം നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം മുത്തൂറ്റി പാപ്പച്ചൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുത്തൂറ്റി ഫിൻകോർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലേഡ് കമ്പനി അതിൽ നൂറുകണക്കിന് രാജ്യം മുഴുവനുള്ള അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നൂറുകണക്കിന് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ പച്ചരി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മക്കൾക്ക് പച്ചരി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരിറക്കിയ ഒരു ഉത്തരവ് അവരുടെ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പൊട്ടു തൊടാൻ പാടില്ല സിന്ധൂരം തൊടാൻ പാടില്ല സീമന്ത രേഖയിൽ സിന്ധൂരം ഇടാൻ പാടില്ല ചന്ദനം ഇടാൻ പാടില്ല എന്നെ നുള്ളി എന്നെ പിച്ചി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ വാക്കുകൊണ്ട് അപമാനിച്ചു നോട്ടം കൊണ്ട് അപമാനിച്ചു ആംഗ്യം കൊണ്ട് അപമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അലക്കുന്നവര് കേസ് കൊടുക്കുന്നവരെ കേസിന് മറുകേസുമായിട്ട് നടക്കുന്നവരെ ഇവിടുത്തെ ഇടത് വലത് പക്ഷങ്ങള് നിയമസഭയിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പ്രതികരിക്കുന്ന
നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ഇടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനക്കെതിരെ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ സംഘടനകൾ ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശക്കാർ ഇറങ്ങി ഇത് മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അവനവന്റെ മറ്റേ സുമംഗലി പട്ടം കാണിക്കാൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ ദീർഘ സുമംഗലിയാകാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് സീമന്ത രേഖയിൽ സിന്ദൂരം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് നിർബന്ധിത വൈദവ്യം അനുഭവി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പത്ത് റുപ്യയുടെ പച്ചരി വാങ്ങാൻ ഗതികെട്ട് മുന്നെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നിർബന്ധിത വൈദവ്യം വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിച്ചു ചർച്ച ചെയ്തു ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ സമരത്തിന് മുന്നിലാണ് അവസാനം മുത്തൂറ്റ ഫിൻകോർപ്പിനെ ആ ഓർഡർ പിൻവലിച്ച് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നത് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ മാത്രം 